ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്ക് ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും പഠിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ക്യാഷ് യു കലൻസ് ആർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പെർച്ചേസ് സെയിൽ അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം Investment activities include interest received on loans, debentures, etc. and also dividend received. Now, that investment is what we receive in the income. That's okay. So, we have already adjusted the current assets in operating activities. Then, we have fixed assets in investment. Then, we have to invest in the investment activities. Then, we have to invest in the examples. One, cash payment to പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരും അപ്പം പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് റിസീവ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് അത് നമുക്ക് വരും ഇതിൽ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു അക്വയർ ഷെയർസ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡെബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് of other enterprises ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിബെഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വേറെ ഡെബിറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം നമ്മൾ തന്നെയല്ല പുറത്തുള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും കുറച്ച് ക്യാഷ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷെയർ പെർച്ചേസ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻസും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിലും ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെബിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് റെസീവ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പെർച്ചേസിങ് സെയിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം അതിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെയിലില്ല പാർട്ടായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ കേസിൽ മാത്രം നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് ലോൺസ് മെയ്ഡ് ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാങ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അവർ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുക ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവരുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ് ഫ്രം റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ്
paid for the purchase of investment. We have investment purchase or share or debenture. We have to pay for the payment. Then we have to pay for the cash. Negative figure right here. Then interest received. We have to pay for the investment. We have to pay for the investment. We have to pay for the dividend. We have to pay for the share. We have to pay for the debenture. All the receipts we have to pay for the positive figure right here. We have to adjust the amount. Net cash flow or used in investing activities. Negative or positive. Net cash flow from activities. Net cash flow. In used in investing activities sebab apa yang dah ni kes ni, nama kita beri nama macam apa? Adina ni sejuk je elda. Nama kita dengan dua question je ya. Apa question yang awak ikam? From the following particulars calculate net cash flow from investing activities. Nama kita tanya rigi mana land fixed asset sah tanya rigi mana. Apa land purchase ni, mana san tanya rigi mana sale ni. Ada boleh lalat ni purchase ni sale ni tanya rigi mana. Apa land ni, nama kita dua lakh ni purchase ni. Apa nama kita ni ada dua lakh ni boh. Apa nama kita ni tiga figure itu ni. Apa ni mana mana ni. Ini furniture nama kita purchase ni je ada ni sale ni je ada ni. Apa rando separate itu ni. Net figure kan cah pula separate transaction itu dah nak kani kena goodwill tanah ini cendera, nama kita one lakh kan ada tanah ini kena deh purchase ana next investment tanah ini cendera seventy five thousand purchase unda ten thousand sale unda, apabila nama kita dua ni nama separate itu dah nak kani kena next interest received on debentures, nama kita investment ini kita interest, ini nama nama kita receipt itu kani kena dividend received on shares, shares ini nama kita dividend received jadi tu seven thousand five hundred Next is dividend paid to shareholders. Now, we have to pay for the dividend. We have to pay for the dividend paid to shareholders. If you pay for a company dividend, it is not for the shareholders. It is not for the investment of the company. If we pay for the investment, it is for the investing activities. If you pay for the dividend paid to shareholders, we have to pay for the investment of the company. Nampol kau tu teri kena dividen dana. Aduh, seheri kau mana financing activities lah ane beri nama apa ata. Apa nampol dividen de pay to shareholders nampol investing activities ni lekari kiam betul. Apa baki allah item som. Nih kau ane bater nara ya cash kita nado ke ane ya positive itu ane kah cash pay je nado ke negative itu ane kah. Pitren transaction sa dili kari kena ni lah order le kari kena nado ni lah. Apa nih kau ane ya Eh, itu pose itu, ti problem ni cair nak, kita easy aja, lalu anda cair nak, kita ni kita nama cancer discuss ya. Pelarun cair juga ni le, apa kosta ni lalu order la tanah ni saya pakai ya. Ada nama lantai itu land purchase itu, le, bap purchase of land itu mana, amala land itu orang kuman, amala payah sepoi. Apa negative dua lakh itu ni kah? Next furniture ane, furniture ni amala purchase itu ni fifty thousand, purchase ni mana amala payah sepoi, ada orang dah dia, negative itu ni kah? Sale itu ni kah? Nanti twenty thousand, ada ada transaction itu ni kah? Apa sale ni mana amala payah sepoi, kita orang je ni nada, apa tu positive itu ni amala ni kah? Ini goodwill, goodwill ni purchase ni amala ni tu ni amala payah sepoi, kodu kau ni cash paid for goodwill ane. Pandia, payment dah itu undi negatif aja, kan? Kya? Next itu kosli itu, anda ni kena investment dah, na investment seventy five thousand na purchase aja, undi negatif aja, kan? Kya? Sale aja, undi ten thousand, na, anda muka payah sikit dia, undi positif aja, kan? Kya? Any interest received on debentures, anda ni undi, apam, anda muka receive receive dulu, nala, barai na payah sikit dia, apam positif aja, kan? Kya? Dividend received on shares seven thousand five hundred, adu anda muka receive sana, ini dividend paid, anda muka kan? Kya? Macam investing activities, allah. Apa itu trem aja? Dah itu trem ni kan? Kya? Nama landi apa positif, negatif, am plus sama. माइनस हो गया चाहिए देते लास्ट की टेन है थ्री लाख एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेगेटिव फिगर है ना अपन नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ने बने तो अन्ना कहानी क्या पहले आपको सही में नल आंसर की टेक ना अपन हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से बढ़ चुके नेक्स्ट टाइम का पढ़ी क्या ना कैश फ्लो Financing activities आना अदन दानों का cash flow from financing activities reveal the additional resources provided by the owners and outsiders and also the redemption of shares and repayment of loans. These activities result in change in the size and composition of owners capital and borrowings of the enterprise. शरीको वरना नमला owners capital और borrowings वाने दिले काने की नदर owners capital ना वरना share cap shares वेरो preference shares equity shares वेरो पिने debentures आदले वेर नंदर पिने नमला पोर्टन वेर ना वारे loans आदे बोलते borrowings इतरे गायरे गलाने शरीको वरना इदले काने की नदर अदर नमले अदी ने cash गुट्टन नदम अदले के cash invest इन नदम इसे अलमें से cash पो नदम चादर नमले पे share Tirchu ayang kau ni, kita nak kau dale cash uang, dale debentures ready em cie ayang kau dale malah nak kau dale payment uang. Pengen dale korai kau ayang kau ni dale beri nade. 
Cash flow from financing activities include payment of interest on borrowings and dividend to shareholders. That is why we borrow the money. We have to pay 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 the money. Dividend itu kan, nama naya itu dividend itu bandar pun, nama orang lembut itu kan, macam lembut itu kan, macam shares ini kan, orang orang kiri dia ane cahaya ni ada shareholders ini kan, apa shareholders ini kan, kan payment itu kan, 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 ada orang dividend itu kan, payment itu kan, kan, pin ni ada nama, nama kita loan ini kan, payment itu loan ni mana le interest payment itu okey itu kan, kan, macam sel tu, nama kita port invest ini kan, ada nama kita receive ini kan, orang orang kan, kan, macam itu ni bandar nama le loan ni itu kan, ini payment itu kan, 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 ada Pada itu ada item, kita nak nak ada cash receipt from issue shares. Selain shares itu ada orang, apa shares, kita issue change sampai kita kira receipt. Ini share, kita tercukur. Means issue change ini, kita ada opposite. Kita share tercukur lagi, kita sampai kita kira receipt. 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 Apa sahaja itu, nama le shareholders ini pay sah terus cuci kanam. Next cash receipt from issue of debentures. Apa shares ini kan? Yang ni debenture, debenture nama le issue je, memang pay sah gitu. Cash payment on for redemption of debentures. Ini ar debentures terus cuci kanam sah sah. Tapi ada payment terus cuci kanam sah sah. Nama le cash payment baru. Cash receipt from loans raised. Nama le loan ada kanam sah sah. Tapi, nama ke pay sah gitu. Cash payment for repayment of loan. Loan ini dalam ayat la, nama lan diem payah sahdiri cuitkan deh. Orang loan ini tanya tiri cahatkan. Adah cash payment as dividend to shareholders. Ini shareholders ini dividend itu cuitkan. Ini cash payment as interest on debentures and loans. Ini debentures ini loans ini melalui nama lan dia na interest cuitkan. Apa sharek berana shares, debentures, loans. Ini semua ini dalam ayat la transaction semua ini dalam ayat la. Loan ini berana nama lan edukkan la loan ane. Nama lan cuitkan la loan ane. Ini nama lan di investing activities la ane edukkan. Nama lan edukkan Kena loan ane gila ni berapa kali kena dah. Per format itu naga cash receipt from issue of shares, cash receipt from issue of debentures, cash receipt from loans. Muda ane main ane tu nama kita receipt sila beran chance sila. Di order lagi dana ni lato. Ni kalau kos lata nama order lagi dia lama di. Pem, itu ke receipt sah itu ane, nama kita positif aje kena ni kena. Ane nama kita payment aje tu ane ke beram. Nampaknya payment of interest beram, payment of dividend beram, debentures ni apa isah teri cuci kan? Redemption of debentures, repayment of loan beran anda. Aduh, gula tu nampaknya shares ni nampaknya korcuh kita pernah ni lepas buyback of shares, redemption of shares, allam ini nanti kan ni kan? Just format ni korcuh items. Kanji cuma ni lalu, nama niat apa pernah, semua item semua ini dengan itu beru. Pada niat apa pernah, anda item ni kalau kos lebih beru, orang kalau share sen di banjir sem, nama kita edukkan na loanan tamer lalu, indeng kalau karya kalau beru orang kalau semua nama kita lekari kena. Jadi nama kita ini ada net effect noka, ni kita net cash from financing activities beru, alang kalau cash used in financing activities beru, positif atau negatif atau noki itu mana irdan. Pertanyaan orang question nak, nama kita, nama kita ada dua balance sana janda, 2016 2017. Equity share capital 2016 le 2 lakh, kahana 2017 le 2 lakh 50,000. Nana, ini arah tanda nana 50,000 ni, ni, nama kita boleh ada itu share si issue je itu janda. Pengen dua hari ni tanda ni, ni, nama kita no kahana. Ipo asset ni, cakap nama kita Nah, tapi di sini investing activities. Anu dalam aset itu, cakap ini dua bola darah. Apa, nama kita boleh cek sana sale, anu, nama kita kandu beri kandu. Perlu, nama kita share capital tanah. Nama kita mencari lah. Fifty thousand kodi, nama kita fifty thousand shares. Nama kita boleh dah itu issue je. Apa, fifty thousand nama kita cash receipt mana je. Ini share premium. Premium nama kita ni je. Twenty five thousand de. Kurang dah lana, apa pudia itu premium tiada, terima bayi segitiga, pudia share isu je, dapat kita dah lirik. Ini preference capital dua lakh kalau dah one lakh kai mari, apa benda ni itu ni preference capital korang ni terenda le. Apa shares ni, nama kita tercium aja ni, dah ini artam redemption of preference shares, ana one lakh ini dapat lirik ni dah. Ini twelve percent debentures ni, debentures ni, nama kita one lakh kalau dah two lakh fifty thousand, apa one lakh fifty thousand ni debentures pudia dah itu isu je aja ni. Ini mortgage loan 50,000 dah, no 70 nanti apa mortgage loan ni illa. Ini artha, nama la mortgage loan ni repayment ni nanti turun de. Next interest paid on debentures and loans for the year 20,000 payment dah je kani kya. Interim dividend paid, per dividend paid, nama kita buat payment dah je kani kya. Fitri ana items, ini buat pos sejuta, nengal justru ni cehi nongkrong. 
ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് ചെയ്യാ ക്യാഷ് റിസീവ് ഫ്രം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ഷെയർസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം പുതിയ ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ പ്രീമിയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് നമുക്ക് ഷെയർ പ്രീമിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതിന് നെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഷെയർസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്കുള്ള ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പൈസ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു മോഡ്ഗേജ് ലോൺ അല്ലേ മോഡ്ഗേജ് ലോൺ അമ്പതിനായിരം ഉള്ളത് അടുത്ത വർഷം നോക്കുമ്പോൾ മോഡ്ഗേജ് ലോണിനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ റീപേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കണ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതെ ഇരുന്നാൽ മതി ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷെയറിലോ ഡിപെഞ്ചറിലോ അതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയർസ് ഡിപെഞ്ചേഴ്സ് ലോൺ ലോൺ എടുക്കുന്ന ലോൺ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കിയെല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതിൽ വരും അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചത് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം ആ മൂന്നും ഒന്ന് തറവായിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫോം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരിക്കും